എൻ്റെ പേര് ടോണി എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ യു എസിലാ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലത്ത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടേ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാര്യം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് പാചകം ഒരു ക്രൈസാണ് പാചകവും ഡ്രൈവിങ്ങും രണ്ടും ഒരു വലിയൊരു ക്രൈസായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് ഇന്നാണ് അവസരം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായി ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം അടപ്പാണ് അങ്ങനെ വീട്ടിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് മക്കളുടെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്തായാലും ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നല്ല അതൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അറബിക് ഫുഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അരി കുതിർക്കാനായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ടൈപ്പ് അരിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ നീളമുള്ള അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ ഡബിൾ എക്സ് എല്ലാം വേണ്ടി അരി ഇടാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കപ്പ് കൊണ്ട് നാല് കപ്പ് അരിയാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എത്ര പേരുണ്ടോ ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇടാം ഞങ്ങളിപ്പോ നാല് പേരാണ് നാല് പേർക്ക് രണ്ട് നേരം കഴിക്കാൻ കണക്കിന് ഞാനിപ്പോ നാല് ഗ്ലാസ് ഇടുന്നു ഞാനൊരു അരി നാല് തവണ കഴുകിയിട്ട് അത് കുതിർക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീറ്റ് ബീഫാണ് നമുക്ക് ബീഫ് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബീഫ് ഈ വലിപ്പത്തിലും കട്ടിയിലുമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യം നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് റോസ്റ്റ് മീൻസ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ ആ രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ ബീഫ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പരുവത്തിന് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിലും കട്ടിയിലുമാണ് നമുക്ക് ബീഫ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചി വേവിക്കാനായിട്ടെ ഒരു ആറ് അല്ലി വലുതാണേ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ആട്ടി വരാം ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറച്ചി വേവി വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴി വൃത്തിയാക്കിയ വലിയ കഷ്ണം ഇറച്ചി കുക്കറിലോട്ട് തട്ടി പിന്നെ ഇടേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് മല്ലി സോറി മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ പൊടിച്ചത് കേട്ടോ കുറച്ച് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ട ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണ്ട നമുക്ക് പിന്നെ ക്രഷ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഞാൻ ഉപ്പിടാൻ വിട്ടുപോയി ഓക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ പാകത്തിനാണേ നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
വേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരൽപ്പം സ്റ്റോക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇറച്ചി വേകുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശകല വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ആ സ്റ്റോക്കിലാണ് നമ്മൾ ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു മൂന്ന് ബിസിൽ എന്ന കണക്കിന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ആട്ടി എടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ചോറ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ കൂടെ ഈ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്ന് ബിസിലൊന്നും ഈ ഇറച്ചി വെന്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ഓർക്കാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അരിയുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം ഇതിപ്പോൾ വലിയ പീസാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു എട്ട് ബിസിലോളം കേട്ടിട്ടാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ആവി മൊത്തം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം പാകത്തിന് ആ ഇറച്ചി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി കോരി മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇറച്ചി കോരി മാറ്റുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ചോറ് വേവിക്കും ചോറ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ചേർക്കണം എങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചോറ് വേവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് ഒരൽപ്പം എണ്ണ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിന് ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് ഗ്രാമ്പു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായ ഇപ്പോഴത്തേക്കും അതിലോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ പകുതി സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇടുകയാണ് വഴറ്റാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗരം മസാലയുടെ പൊടി നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സോസ് ഒഴിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മണത്തിന് വേണ്ടി ആണ് ഈ ഒരു ഇത് ചേർത്തത് നമ്മളതൊന്ന് നല്ലോണം വഴക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഫുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴഞ്ഞിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ് എങ്ങനെ പക്ഷേ എനിക്കൊരു വലിയൊരു താല്പര്യമുള്ളൊരു കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കുക്കിങ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അടുക്കളയിൽ കയറും പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു താല്പര്യം പിള്ളേർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർക്കും ചിലപ്പോൾ കൂടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടേ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന കരുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അയക്കണമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ്
നമ്മുടെ ഉള്ളി അത്യാവശ്യത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി അതിൽ ആ ഇറച്ചിയുടെ സ്റ്റോക്ക് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് തക്കാളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ ആട്ടിയ തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിനോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴക്കിയെടുക്കാം നേരത്തെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ആട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിനെ നല്ലോണം ആട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് അത് ഒന്ന് ചൂടാകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഇറച്ചി വേവിച്ചില്ലേ ആ ഇറച്ചി വേവിച്ച സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിനാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അളന്നൊഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് സ്റ്റോക്കേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം നമ്മളൊരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ സ്റ്റൗ ഫുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റൗ ഫുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം നമുക്ക് തിളയ്ക്കണം തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിൽ ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പായിട്ടോളും ഒരു ലേശമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എന്ന കണക്കിനാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് എടുക്കാം ശരിക്കും വേണ്ടത് ഉണ ഉണക്ക നാരങ്ങയാണ് ആ ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇടുമ്പോഴേ അതിൻ്റെതായ ഒരു മണവും ഗുണവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഉണക്ക നാരങ്ങ കിട്ടാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പച്ച നാരങ്ങ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണക്ക നാരങ്ങ തന്നെ ഇടുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇറച്ചി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ നമുക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ കീറുന്നില്ല അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടെ ഇടുകയാണ് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അരി തട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളത് മൂടി വെച്ചു നമ്മുടെ തീ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് തട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും വരുന്ന അടുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് തീ അല്ല ശരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹീറ്റാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കോയിൽ പഴുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് നാട്ടിലെ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോയിലാണ് കോയിൽ ശരിക്കും പഴുത്തിട്ടാണ് ആ ഹീറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അല്ല വരുന്നത് ശരി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഈ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി തട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഇപ്പോൾ തീ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുകയാണേ അരാം അരി തട്ടുകയില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കിണ്ടുന്നില്ല കാര്യം അരി കുതിരാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് അരി പൊട്ടിപ്പോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിത് വേറൊരു അടുപ്പിൽ മറ്റൊരു പേൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേൻ വെച്ചത് നമുക്ക് ഇറച്ചി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചില്ലേ ഇറച്ചി അതൊന്നൊരു ചെറിയൊരു ഇതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാനാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു എണ്ണ തൂകുന്ന ഒരു രീതിക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇറച്ചി
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നെയ്യോ ഓയിലോ എന്തുവാണോ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇച്ചിരി ബട്ടർ ഇടുകയാണേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ പാനിൻ്റെ തീ വളരെ സിമ്മിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉള്ളത് കാരണം ഞാനൊരു അല്പം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിന് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മതിയാവും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇട്ട ബട്ടർ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരിക്കലും ശരി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ അത് ഇറച്ചി പൊരിക്കാൻ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാല കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ കാര്യം ആവശ്യത്തിന് ഇറച്ചിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലേശം ഗരം മസാല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം മല്ലിപ്പൊടി വേണ്ട കാര്യം മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇറച്ചി വേവിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യം ഇനി വരുന്നില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ അതൊരു വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടൻ രീതിക്കും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും സ്പൈസസ് കൂടെ വീണ്ടും ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നല്ല നല്ലോണം നമ്മൾ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളാ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഇറച്ചി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയി ആ ഓക്കെ നല്ല പാകത്തിന് ചോറ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് ഈ ഇറച്ചിയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ടാക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ബട്ടറിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ച ഇറച്ചിയാണ് ചെറുതായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്നോ മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുക്കുക ആ ഒരു ഇതാണ് കണ്ടോ അത്രയും ആ ഒരു പൊരിഞ്ഞ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല ഓക്കെ നമുക്കിനി ആ ചൂടിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചൂടിൽ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇട്ടുനോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ഇല്ല ചാർക്കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചാർക്കോൾ ചെറിയൊരു കിണ്ണത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാം സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മണമായിരിക്കും ഇത് തുറക്കുമ്പോഴേ അപ്പോൾ അത് ചാർക്കോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയുടെ ഒരു ചട്നി വേണം അപ്പോൾ അതിനിവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് വലിയ ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും മൂന്ന് തക്കാളി 
ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ തക്കാളി രണ്ട് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതിനെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ എടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആട്ടിയെടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പൂടെ കിട്ടണം അല്ലേ പാകത്തില് ഞാനൊന്ന് ആ ഞാനത് മിക്സിയിലോട്ട് ആട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകണ്ട പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാകണ്ട അതായത് ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ട ആ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ആട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാനതൊരു ബൗളിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോറ് എന്തായെന്നുള്ളത് നോക്കാം വാ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ വാ അടിപൊളി അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ശകലം റൈസും കുറച്ച് ഇറച്ചിയും മാത്രം മതി പിന്നെ ഇതിന് റൈറ്റയ്ക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ ഈ ടൊമാറ്റോ ചട്നി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ടോണീസ് ഫുഡ് വേൾഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടുകൂടി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ